Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Misbah Dini Group Le Sneha Sahodar Nale Innate Klaas Walare Gaurava Mulla Uri Vishaya Maana Jala Sambrakshanam Islamil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tangal Vellam Ubayogi Chariidi Islamil Vellam Ubayogi Kenda Adidi Walare Vyakta Mai Krutya Mai Padi Pichatundu Sahih Muslim Uri Hadith Ganam An Anasim Radhi Allah Anuhu Qala Anasim Radhi Allah Anuhu Paranyu Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yatawalla Ubil Muddi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atangal Uri Muddi Vellam Kondan Ulu Chayyaru Ladu Wa Yagatasilu Di Swai Uri Swai Kondan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kuli Kyaru Ladu Uri Muddi Enu Paranyal Aranur Milli Litter Sukshma Dagg Mahatukalaya Pragalbadaya Ulemakal Parayunu Ennur Milli Litter Uri Swai Ennu Paranyal Nali Muddi Nali Gunikyanam Ittu Muppatthi Rand Mona Litter Ennur Milli Litter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tangaludu Vulu Inde Reediyan Kuliyudu Reediyan Imam Muslim Rudi Allah Venhu Munuti Idubati Anjamate Hadith number I rega put a titund Babul Qadidi Al Mustahabi Minal Ma'i Fia Vasil Janaba Janabatu Kulikina Vellum Adil Sunnataya Kanaki Etrayan A Adiyatil E Hadith Vishadigi Richatund أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتولى النبي صلى الله عليه وسلم أتنى سعد رضي الله عنه من أريج لودا ندنا بوجن بو وهو يتولى سعد رضي الله عنه ولو جيمو فقال عاصمي رسول الله تنى جودي جو ما هذا الصرف يا سعد Oh Saide, idan dor israfan, amidaman, kala Saide rodi Allah fen bu chodi chu afil wulu israfan ya Rasulullah wulu cayam bol amidam undo nebiye israf undo nebiye kala Rasulullah hitanggal baranju naam ade wa in kunta ala nafirin jarin Niranya itu guna pelajaran ni ulu cium nada gilum, abadai um israf undu, amida mundu. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu musnad diri ini hadis yang agak beriti tundu. Hara irati ini tiara beriti tamat hadis. Bukan pada ibu nama jar radhiyallahu anhu sunan ibu nama jar ena hadis ini geranda ti, nan uti pertam pada tamat hadis ahi tumbur agak beriti tundu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wellam Ubayogi Kenda Reediya Sammandich Amida Maakanna Gauravatina Sammandich Aan Eee Paranyatulladu Islamil Oru Divasom Wellam Samrakshi Kappadanam Jeevigalkku Wellam Nalganam Manusharikku Maatra Nalla Jeevigalkku Paravagalkku Pakshigalkku Mragangalkku Ellavirukkum Arahada perta ur sotan velam, a velam manusian amidamai durtai ubiyogi chal Allah hina mumbil hisab parayan diberum. Nabi sallallahu alaihi wasallam atamul ur mudhu velam gunda bulu cehi. Naa bulu cehi yunda do. Nabi sallallahu alaihi wasallam ur swai velam gunda ana kuli cehi. Naa kuli kinda do. Nambade wittelulla Walaupun tiada ubah yoga, bathroomil, suddi garan tiada berindi ubah yogi kena walaupun tiada ubah yoga. Kuli kena samiyat, walau ucapan samiyat, wastranggal alikkan samiyat, patranggal kayugan samiyat, 
ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്ലാമിൽ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ സൂറത്തിൽ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം അറയിത്തും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻ അസുബഹമാക്കും നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ആയിത്തീർന്നാൽ ഔറൻ വറ്റിപ്പോയാൽ ഔറൻ പാട വറ്റിപ്പോയാൽ ഫമൻ അപ്പോൾ ആരാണ് തീക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരിക ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമായ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തരിക അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഖുറാനിലെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ വാക്യ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഫറ ഐത്തും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അൽമാ വെള്ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലതീറബൂൻ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ അൻസൽത്തുമോഹു ആ വെള്ളത്തിനെ ഇറക്കിയത് മിനൽ മുസിനി മേഘത്തിൽ നിന്ന് മേഘത്തിൽ നിന്ന് കാർമേഘത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളാണോ ആ വെള്ളം ഇറക്കിയത് അം നെഹനു അതോ നാമാണോ അൽ മുൻസിലൂൻ ഇറക്കുന്നവർ നാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനെ നാം ആക്കുമായിരുന്നു ഉജാജൻ ഉപ്പുരസമുള്ളത് കയ്പുള്ളതാക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കാത്തത് ശുക്ർ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ കുതിരത്താണ് കൈവാണ് വെള്ളം എന്നത് ആ വെള്ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രത പാലിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പതിനേഴാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഇന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ദൂർത്തടിക്കുന്നവർ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അവര് പിശാചുക്കളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ായിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാഥനോട് റബിനോട് കഫൂറാ വല്ലാതെ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവനാണ് അമിതമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഗുമോയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിയങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കഴുകപ്പെടുന്ന തടവപ്പെടുന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം തടവണം മുഖം കഴുകുമ്പോ കൈ കഴുകുമ്പോ കാല് കഴുകുമ്പോ തല തടവുമ്പോ ചെവി തടവുമ്പോ എല്ലാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നു ഒരു സുന്നത്താണ് എന്നാൽ കറാഹത്താണ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ അലൈഹ ആ മൂന്നിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കറാഹത്താണ് ബി നീയത്തിൽ ഉലു ഈ ഉലു എന്ന നീയത്തോടുകൂടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട സ്ഥലത്ത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊണ്ട് കൈകൾ കറാഹത്താണ് അള്ളാഹിനും റസൂരിനും വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആ മൂന്നിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ഹറാമാണ് 
വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല തത്തഹുരി ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളം പള്ളിയിലെ ഹൗദിലെ വെള്ളം ടാങ്കിലെ വെള്ളം പൈപ്പിലെ വെള്ളം അത് വഖഫാണ് ആ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഉലൂഹിൽ ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും ഗൗരവമാണ് വെള്ളം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം കുളിക്കുന്ന വെള്ളം മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഒരു സാഴ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ലിറ്ററുകളാണ് എത്ര ബക്കറ്റുകളാണ് എത്ര സ്വാഴുകളാണ് അമിതം ഇസ്രാഫ് വരുന്നു ഗുലൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗലിൽ നിന്ന് എത്ര വെള്ളമാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ്രാഫല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ കാനു ഇഹവാന ഷയാത്തീൻ അമിതമായി ദൂർത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ഷൈത്വാനിൻ്റെ പിശാജിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷാമം വരൾച്ച നമ്മെ പിടികൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് തടാകങ്ങൾ അരുവികൾ പുയകൾ കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം വരെ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ന്യായമത്താണ് വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മുഴുവൻ ജീവികൾക്കും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സ്വത്താണ് സമ്പത്താണ് വെള്ളം ആ വെള്ളം മനുഷ്യൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അമിതം പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഹിസാബ് ചെയ്യപ്പെടും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും നമുക്കറിയാം ജലം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ബോധവൽക്കരണ ഗ്ലാസുകളിൽ നടക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം ആ വൃക്ഷങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം ഓക്സിജനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ ധാരാളം ജലം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ വെള്ളം നീരാവിയായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുകയും അത് മഴയായി പെയ്യുന്നു എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം കേവലം ഒരു സബബ് മാത്രമാണ് ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് മുസബിബുൽ അസ്ബാബ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് വെള്ളം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് വെള്ളം ആകാശത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇറക്കേണ്ടത് എന്ന അറിവ് സൂറത്തുല്ലു കുമാനിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹിന് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വൈനസിലുസ മഴ എപ്പോൾ പെയ്യും മഴ എപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്യും എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വെള്ളം ഓരോരുത്തരും സംരക്ഷിക്കണം എച്ച് ടു ഒ എന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്രീയ നാമം ജലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓക്സി എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും സംയോജിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം എന്ന ലോഹിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യായമത്ത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒ ഒരു ഓക്സിജനും ഈ വെള്ളം അള്ളാഹു നൽകിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശുദ്ധമായ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾക്കാരാണ് കൊണ്ടുവന്നു തരിക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് നാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ 
ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്തെല്ലാം നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കണം നാം ചെയ്യണം വെള്ളം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളും നാം ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ദിവസവും ജലം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ജീവികൾക്ക് എല്ലാം അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സ്വത്താണ് വെള്ളം വീടുകളിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവർ അമിതമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നാം തടയണം സുബഹാനുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുകളിൽ ഒരു ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലും മറ്റുള്ള കുളങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ടാങ്കുകളിലുമൊക്കെ ശേഖരിച്ച വെള്ളം ഒരു ദിവസം അത് പാടം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ അതിൽ കുളിക്കുകയും അതിൽ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അഹങ്കാരമാണ് ധിക്കാരമാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യ വർഗം അവൻ്റെ റബ്ബിനോട് കൂടുതൽ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉലൂയിലെ വെള്ളം നമ്മുടെ കുളിയിലെ വെള്ളം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അറബി ചാനലിൽ പുറത്തുവിട്ട ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അറബി പണ്ഡിതൻ വുലു ചെയ്യുന്ന രംഗം അര ക്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് വുലു ചെയ്തു ഇത് സാധിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ എണ്ണൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ വുലു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം അത്രയും ശ്രദ്ധയായിരുന്നു ജാഗ്രതയായിരുന്നു നബി സല്ലാ വലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒലു ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പ് നാം തുറന്നിടുന്നു നാം ഒലു ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾക്ക് ഒലു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമാണ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നതും ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ധാരാളം കാലിലേക്കും മറ്റും നാം ഒഴുക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമാണോ നാം പാലിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നൽകിയ ന്യാമത്തുകൾ അത് നാം സംരക്ഷിക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹു ധാരാളം നമുക്ക് ന്യാമത്തുകൾ നൽകും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താലായോട് ശുക്ർ നന്ദി കാണിക്കുന്നവരാകണം നാം അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്ദി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ധാരാളം ഞാമത്തുകൾ നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു നന്ദിയാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്ദിയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിയമത്തുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം നൽകും മറ്റു മതക്കാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന ദ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷഹബാനിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ വിശുദ്ധ റമലാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ആയുസിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ ആ എന്ന ദ്വാ പ്രാർത്ഥനയോടെ